Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat datang di Dapur Mas Brewo Ya ketemu lagi setelah sekian lama tidak mengupload video Dan hari ini Mas Brewo mau upload cara membuat tumpeng Ini untuk ukuran porsi sekitar 15 ya Jadi buat kalian yang mau tahu bagaimana cara buatnya Step-stepnya apa aja, yuk langsung aja Pertama kita akan uh, buat nasi kuningnya dulu Ini beras Mas Brewo cuci ya Untuk ukuran 15 porsi itu Mas Brewo pakai beras hitungan kilogram ya pakai satu setengah kilogram beras dicuci harus bersih ya beberapa kali sebab kalau kurang bersih nanti bisa jadi gampang basi berasnya eh, nasinya ya kemudian ini mas Bri panaskan kukusan kemudian masukkan beras yang sudah dicuci tadi ya dan ini dikukus sampai dia matang ya oke ditutup dulu ini kita kurang lebih sekitar 10 10 sampai 15 menit lah ya ini posisinya udah 10 menit Mas Bri aduk ya kalau misalnya berasnya kurang uh, masih basah ya bakal kelihatan ya jadi usahakan berasnya tuh udah setengah mateng udah mekar lah ya kalau misalnya uh, dibuat setengah mateng kayak gini di aron ya namanya ya diaduk-aduk gini Nah, itu ya. Kemudian kita akan siapkan uh, bumbu ayam dulu ya, karena nanti ini pakai ayam goreng. Ini Mas Bri bakal goreng bumbu ayam dulu. Siapkan minyak, kemudian masukkan bumbu halusnya. Ini Mas Bri pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, ketubar, jinten, sama juga lada yang butiran ya. Ini porsinya untuk bisa untuk satu setengah kilo sampai 2 kilo ya ini ada setengah jempol laos yang sudah digeprek ya sama juga dikasih serai salam dan juga daun jeruk ya jadi ini Mas Bri pakai uh, ayamnya itu sekitar satu setengah kilo oh ya ini kita masukkan satu saset kunyit bubuk ya kalau takaran Mas Bri itu satu saset ini bisa untuk satu uh, setengah sampai 2 kilo ya jadi warnanya bisa bagus mereknya itu merek desaku Nah ini ditumis sampai bumbunya matang ya Untuk ayamnya itu Mas Bri udah cuci bersih Ingat ayam sudah dicuci bersih ya Ini Mas Bri pakai ayam 1,5 kilo 1 kilonya Mas Bri potong jadi sekitar 14 ya Jadi kecil-kecil gitu Karena kan tampahnya nggak terlalu besar Kalau misalnya terlalu besar nanti malah jadi jelek itu natanya di, Itu di apa ditampahnya Ini ayam tapi dipastikan sudah dicuci bersih ya Supaya nggak cepat basi Nah ini diaduk merata Bumbu halus tadi yang sudah kita tumis Yang sudah matang ya Diaduk merata ke ayamnya Supaya ngeresep ya Sebelum kita tambahkan air Ini kita tambah uh, kita aduk merata dulu Ayam dengan bumbunya Dan jangan lupa dikasih garam ya Untuk resep ini Mas Bili kasih 3 sendok makan garam Jadi garamnya harus uh, Rasanya itu harus yang benar-benar asin ya Sebab nanti kalau misalnya diungkep Dia bakal terejus atau berkurang ya Kalau udah tambahin air Jadi ini harus dipastikan tuh harus asin ya rasanya tapi jangan terlalu asin juga <tuh> ya harus asin ini <tuh> dicek dulu deh rasanya ya ini diaduk hingga merata sampai ayam itu berubah warna jadi putih gitu ya nah kalau udah ayam berubah warna ini mah ditambahin air ini sekitar 300 ml nggak usah banyak-banyak karena toh nanti ayam itu akan mengeluarkan lemak juga ya lemak dan dia akan ada uh, apa namanya airnya ya nah ini dimasak di api sedang cenderung ke kecil ya sampai dia mendidih kenapa kok masak ayam tuh harus pakai api sedang ke kecil karena apa supaya teksturnya itu enggak hancur ya ini mas tambahin satu saset kaldu bubuk ya kaldu ayam kalau kalian masaknya di api besar biasanya tuh kalau masak cuma sedikit tuh nggak masalah cuman kalau masalah banyak itu pasti ada kecenderungan untuk hasilnya jadi hancur untuk itunya apa namanya tekstur dari ayamnya ya meritili ya kalau <laughs> ya ini dimasak ya ditutup dulu dimasak sampai dia mendidih nah kita ke bumbu eh, kuningnya ya nasi kuningnya ya ini mas dipanaskan minyak kemudian mas dimasukin bumbu halusnya 
Nah untuk bumbu halus ini kalau misalnya cek di sini ya ada bawang merah, kemiri, ketumbar, maksudnya pakai jinten sama jahe. Cuman kalau misalnya kalian nggak terlalu yang nggak mau terlalu bau rempah ya kalian bisa skip itu ya. Kemudian ini maksudnya kasih satu sase kunyit merek desaku juga. Untuk takaran beras e, nasi kuning ya maksudnya pakai itu e, sekitar satu setengah sampai 2 kilo tuh pakai satu bungkus aja. Itu udah bagus warna udah cantik ya. Kemudian ini mas beli tambahkan salam sama daun jeruk. Kemudian ya daun jeruknya jangan lupa dipers-pers itu. Dimas remes-remes ya supaya keluar baunya. Kemudian ini mas beli juga tambahkan laos dan juga serai. Digeprek dulu ya supaya aromanya keluar. Ini bumbu dimasak sampai benar-benar matang ya. Jadi dipastikan matang setelah itu kalian masukkan santannya. Nah di sini santannya mas beli pakai satu setengah liter santan diambil dari 750 gram kelapa parut ditambah air satu setengah liter. Jadi kekentalan santan itu mempengaruhi hasil dari tumpengnya nanti. Sebab kalau misalnya e, kekentalan santannya kurang itu biasanya tumpengnya itu gampang acur ya. E, nasi di tumpengnya itu gampang ambiar kering gitu ya. Karena apa? Santannya kurang kental ya. Nah ditunggu sampai mendidih Kalau udah mendidih kalian masukkan tadi e, Beras yang udah kita aron di awal Jadi perbandingan beras sama santannya di sini Mas Budi pakai satu banding satu ya Karena ini berasnya satu setengah kilo Berarti santannya Mas Budi pakai satu setengah liter Misal berasnya kalian 2 kilo Santannya 2 liter ya Jadi bandingnya satu banding satu Ini diaduk aja diaduk rata Lalu kalian matikan kompornya Matikan apinya Ditunggu sampai e, Apa namanya sampai ngeblend ya beras sama bumbu santannya menyusut gitu ya ini posisinya api udah mati ya ditunggu sebentar nah udah ngeresep semuanya ke sini beras dengan bumbunya kemudian ini mas beri tambahkan garam sama kaldu bubuk biasa kalau mas beri garam sama kaldu bubuk ditaruhnya di sini pas mau masuk kukusan so kalau misalnya ditaruh di awal kadang kita udah ngerasain asin pada waktu masuk kukusan tuh dia kurang asin ya diaduk-aduk sampai rata setelah itu kalian masukkan kukusan udah siapkan kukusan ini kita masukkan aja nasi kuningnya seperti ini kalau untuk satu setengah kilo ini mas Bri paling masak sekitar satu jam kalau misalnya untuk 3 kilo, 4 kilo sampai 5 kilo itu biasanya bisa sampai satu setengah jam. Karena biasanya nasi kuningnya Mas Bri itu bisa tahan lama ya. Bisa tahan satu harian bahkan 24 jam. Sebab e, dipastikan santannya itu benar-benar fresh ya, bukan santan yang kemarin. <laughs> bukan santan lama maksudnya. Nah, ini ayam tadi yang kita ungkep ya di depan tadi dengan api kecil. Ini udah mendidih, lalu kalian matikan diaduk-aduk itu. Kalian matikan apinya, ingat ya, dimatikan apinya, lalu Mas Bri masih ungkep lagi. Kondisinya ini masih panas kan untuk apanya e, bumbunya ya. Ini Mas Bri ungkep lagi dalam keadaan mati ya, sekitar 30 menit. Oke okay, kita kembali ke nasi kuning Nasi kuning ini jangan lupa Kalau setengah setengah main ya Setengah kita kukus itu Sekitar 15 menit atau 20 menit tuh Kalian aduk Supaya dia matangnya atau mekarnya merata Sebab kalau misalnya nggak diaduk itu nanti Yang di luar yang di atasnya mateng Di dalamnya tuh kadang masih kemletus ya Jadi ini harus diaduk Nah kayak gini ya Warnanya itu bagus banget jadi takarannya tadi Mabri pakai takaran kunyit bubuk itu ya Nah ini udah 30 menit Ayamnya ya Tadi kan udah dimatikan Kita tutup ya Kita tunggu 30 menit Lalu kalian tiriskan Ingat ya Jangan taruh di kuah panas Kalau ditaruh di kuah Di bubuk panas tuh nanti Dia bakal hajur malah Ini untuk sambal goreng hatinya 1 kg kentang Udah Mas Bri potong dadu kayak gini Lalu digoreng sampai garing berkulit ya sambal goreng kentang atinya ini kemudian masih di minyak yang sama kita akan goreng kita akan pakai untuk goreng tempe ya kering tempe kering tempenya ini masih udah potong 
korek api ya tempenya satu papan itu yang ukuran sekitar setengah kilo dipotong korek api kemudian digoreng sampai kering nah kalau misalnya kalian mau pakai e, buat kering tempe itu harus benar-benar kering kalau orek tempe orek tempe setelah masri itu dia yang lebih kebasah itu ya kadang kan kalau misalnya untuk anak-anak tuh mereka nggak mau yang kering pelanggan tuh maunya itu yang orek tempe yang masih yang basah itu jangan terlalu kering gorengnya next kemudian ini masih sisa minyak yang sama tadi kita panaskan e, minyaknya tadi ya masih di setelah goreng kentang tempe kemudian ini masih dipakai untuk goreng ayam digorengnya itu di minyak api yang besar minyak yang panas ya digoreng sebentar aja sampai dia berwarna kuning kecoklatan karena pada dasarnya ini ayam udah matang ya karena kita udah ungkep udah masak rebus kemudian kita ungkep itu udah matang jadi cuma menger- mengeringkan aja bagian luarnya kalau kelamaan itu nanti bakal kering malah nggak enak jadi kalian masaknya di api besar tadi dimasak sebentar aja ya supaya lebih tahan lama juga untuk ayamnya kemudian ini api ampla nih udah mas beri rebus api ampla itu udah di- mas beri rebus terpisah tadi dengan e, daun salam kemudian kita goreng sebentar ya jangan lupa ditutup supaya nggak nyiprat-nyiprat ke muka ya Nah untuk bumbu uh, ini cabai untuk sambal gorengnya ini Mas Bri pakai cabai merah dan cabai rawit 200 gram ini Mas Bri rebus dulu Kemudian Mas Bri haluskan ditambah dengan bawang merah bawang putih Misal kalian mau pakai tomat juga bisa cuman tomatnya itu harus digoreng dulu atau direbus dulu ya Ya ini bumbunya kita masak sampai dia matang jangan lupa tambahkan salam sama daun jeruk ya Kemudian ini ada laos sama jahe. Kalau kalian suka kalian boleh tambahkan air asam jawa juga enak, tapi dikit aja. Nah ini mau ditambahkan gula jawa. Gula jawa ditambahkan kemudian ditumis sampai bumbunya tuh matang ya. Kalau bumbunya udah matang, kalian boleh masukkan ini. Bumbunya matang atau matang atau enggak itu kalian rasain ya. Kalau misalnya masih langu itu, itu berarti belum matang. Jadi kalian harus masak lagi. Nah, kalau udah matang kalian masukkan ini ati ampla yang udah digoreng tadi. Ya, diaduk-aduk. Sampai dia nyampur. Lalu boleh tambahkan santan encer ya. Ini Mas tambahin santan encer sekitar 200 e, ml aja. Kemudian seasoning ada garam sama kaldu bubuk ya. Diaduk-aduk. Nanti terakhir ngasih uh, kentangnya ya. Sebab kalau misalnya, oh ya dicek rasa dulu. Kalau udah oke, okay, baru nanti kalian masukkan kentangnya. Kentang itu dimasukkan terakhir. Sebab kalau misalnya kalian masukkan di awal, itu malah nanti hancur ya. Ingat ya. Ini kencang, ken, kencang lagi. Ya. Kentang itu kan udah enak, udah gurih ya. Jadi kalian masukkan di belakang aja, tinggal kalian aduk-aduk sebentar lalu langsung dimatikan. Yang pasti bumbunya udah dimastikan, dipastikan mateng. Ketambahan tadi sama ati ampela itu bakal tambah enak rasanya, gurihnya juga enak, tambah e, santan juga. Nah, kalau udah kecampur gini, sebentar aja lalu kalian matikan ya. Next kita akan buat mie kita panaskan air kemudian ini kalian masukkan mie keriting ya mie kuning gini ini direbus sampai setengah matang aja karena nanti kita akan olah lagi ya sebentar aja setengah matang paling sekitar dua e, menitan gitulah ya yang penting udah lemes gitu ya Nah kalau udah setengah matang lalu langsung kalian ambil dan tiriskan ya Dan kelamaan di air e, panasnya takutnya nanti lembek malahan Ini langsung ditiriskan pindah di wadah tersendiri Setelah itu ini mau ditambahkan minyak Minyak secukupnya aja diaduk-aduk supaya dia nggak lengket satu sama lain minyak nanti Terus Kalau misalnya nggak dikasih minyak tuh nanti bakal lengket ya 
Kemudian ini penambahan kecap juga secukupnya aja sesuai selera kecap manis ya. Ini supaya juga nggak itu nggak apa namanya nggak lengket juga satu sama lain. Diaduk merata ya. Kalau udah merata langsung kita siapkan e, bumbunya ya. Jadi jangan terlalu lama juga didiamkan. Apalagi kalau misalnya minyak tuh mie yang e, harganya ekonomis tuh biasanya dia bakal menggem, menggumpal gitu ya cepat menggumpal. Ya ini bumbu halusnya ya ada bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai sama lada butiran dicampur uh, dengan air sedikit dimasak sampai mateng kemudian ini kalian boleh tambahkan sayuran di sini masih ditambahkan wortel ya wortel yang sudah dipotong-potong sesuai selera mau dipotong korek api monggo mau dipotong kayak gini juga monggo ya kemudian tambahkan air supaya wortelnya cepat mateng ya. Kalau wortel udah setengah matang, kalian masukkan wortel, eh, wortel lagi. Cool ya. Kalau cool masuk itu eh, sebentar aja, jangan terlalu lama sebab kalau cool itu kan nggak terlalu cepat matang ya, nggak terlalu lama untuk memproses jadi matang. Jadi sebentar aja. Kemudian kalian masukkan mie tadi yang udah kita racik di depan. Ya, tinggal ditambahin aja kayak gini. Dan pastikan ini pakai apinya api besar ya, karena kalau misalnya buat mie, nasi goreng, segala macam itu, kalau misalnya kalian apinya kecil tuh kurang sedep, jadi nggak ada apa ya, kurang ngeblend gitu ya. Kita tambahkan e, minyak ikan, kemudian e, eh kecap ikan ya, kemudian saus tiram, lalu tinggal kalian aduk-aduk ya aduk-aduk rata ya kalau misalnya kalian masaknya di api besar tuh baunya tuh wanginya tuh benar-benar keluar kerasa gitu ya ini mau beli tambahkan satu sase kaldu bubuk dan ini mau beli nggak kasih garam karena kecap manisnya itu udah asin rasanya ya. udah ada rasa asin-asinnya jangan jangan terlalu asin malah nanti malah gak enak ya kalau udah matang terakhir tinggal kalian tambahkan daun bawang dan daun seledri ya yang sudah dipotong-potong nah kayak gini aja udah buat ngiler ya biasa ini tinggal kalian kasih ceplusan lombok rawit <laughs> lombok hijau itu atau sambil tomat yang pedes gitu atau sambil dodok aduh enak pokoknya enak lah oke okay, next kita buat uh, kering tempenya ini ada minyak dipanaskan kemudian kasih laos salam dan jeruk ya Kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan gula jawa. Gula jawanya tuh dua sendok makan langsung dipakai di sini. Diaduk-aduk sampai e, larut ya gulanya ya. Dan maghrib juga tambahkan e, gula pasir. Gula pasir itu satu sendok makan penuh ya. Ini pindah di api kecil ya. Diaduk-aduk terus sampai gula larut dan menjadi karamel, karamel ya ini mau ditambahkan sedikit air pastikan benar-benar larut ya gulanya ini mau dikasih satu sendok teh kaldu bubuk aduk terus sampai larut nah kalau udah larut kayak gini bisa kalian lihat ya sudah mengkaramelize ya apa sih bahasa Indonesia nya itu nah kayak gini kalau kalian sudah pastikan seperti ini sebab kalau misalnya enggak karamel gini nanti enggak keluar e, cairan karamel gini nanti dia bakal melempem enggak bakal enggak bakal keriuk itunya tempenya ya nah lalu kalian masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi di awal nah kayak gini wis enak ya kalau misalnya kalian mau yang pedas ya tinggal tadi e, kalian tambahkan itu e, cabai halus ya karena ini nggak dibuat pedes ya kita buat yang manis gurih aja nah kayak gini ya oke kemudian ini kita akan buat perkedel kentangnya ini satu kilogram kentang udah mas beri kulitin kemudian mas dipotong-potong kayak gitu kemudian digoreng ya ada yang digoreng ada yang direbus kentangnya ada yang dikukus ya ini mas beri lebih prefernya digoreng karena kalau kentang buat perkedel kentang tuh kentang yang goreng tuh lebih enak rasanya setelah itu kalian tumbuk ya dan ini mas beri kasih bawang merah bawang putih yang udah diiris-iris dan digoreng 
lalu satu butir telur dan juga lada bubuk ya oh ya sama sedikit kaldu ayam eh kaldu sapi ya untuk e, perbandingannya itu biasanya satu kilogram kentang cari yang kentang yang ukuran besar ya jangan yang kecil kecil kalau kentang kentang yang kecil kecil itu nggak bagus untuk jadi perkedel karena nanti bakal jadi sedikit ya banyak kulitnya aja terbuang nah kalau kentang yang besar itu bakal bagus ya jadi perbandingannya itu satu kilogram kentang itu masih pakai telurnya itu satu ya telurnya itu satu butir nah ini kalian aduk-aduk rata seperti ini setelah itu tinggal kalian bentuk ya bentuk sesuai selera mau yang besar-besar bisa mau yang kecil-kecil juga bisa nggak masalah ya ini kita bentuk karena ini e, tumpangnya itu yang enggak terlalu besar ukuran sedang tampaknya ini masih dipakasi yang kecil-kecil aja seperti ini ya dibuat semuanya kayak gini lalu tinggal digoreng nah digorengnya itu mah dikasih satu butir e, telur dikocok lepas dulu seperti ini ya nah tinggal kalian kasih itu ke perkedelnya lalu tinggal digoreng ya dan ini dipastikan perkedelnya nggak ambir ya jadi adonannya tadi jangan lupa satu kilogram kentang itu eh, telurnya itu satu butir ya kalau misalnya kalian mau buat kentangnya 2 kilo ya pakai telurnya itu 2 butir ya karena kan putih telur itu mengikat sebagai lem pengikat kentangnya supaya nggak ambir udah jadi semuanya kita akan buat ke apa hiasan hiasan ini ya hiasan tumpengnya nah ini mah dia kasih pita kebetulan ini masih ada pit, sisa pita warna hijau <laughs> oh ya kemarin tuh oh ya di staples kayak gini kemarin ada yang nanya cara buat yang mas dia pernah buat tumpeng yang ada bendiranya itu seperti ini juga caranya ya kalau mau pakai yang tumpeng kemerdekaan itu bendiranya yang merah putih ya nah ini kita lipat tiga kali satu dua tiga nah kayak gini ya tinggal bagian tengahnya di staples bisa mau pakai lidi juga bisa kemudian tinggal kalian potong-potong kayak gini ya ya satu sama lain jadi kalian buat buatnya banyak sekalian gitu ya ini ukuran tampahnya sekitar 50 50 sampai 60 cm kalau nggak salah tampah sedeng lah nggak nggak terlalu kecil nggak terlalu besar banget juga nah seperti ini ya kemudian tinggal kalian sematkan di sini ya nah kayak gini kemudian ini mas beri kasih apa namanya isolasi ya solatip solatip yang agak besar gitu untuk nutupin ininya untuk nutupin apa staplesnya ya jadi dipastikan staplesnya itu nggak bakal ganggu makanan yang akan kita buat nanti karena kan kita akan buat nasi ya cuman kalau misalnya kalian nggak mau pakai itu tadi apa namanya step plus kalian bisa pakai lidi lah ya kayak gini hasilnya ya kemudian untuk hiasannya ini sebenarnya masih udah pernah buat sih ya tapi dibuat cepat aja ini untuk uh, hiasan timunnya seperti ini ya pakai peso yang ukuran kecil ya supaya lebih mudah nah kayak gini tinggal kalian buat kembangan gini ini kita pakai airnya air biasa aja air dingin biasa nggak usah nggak perlu air es ya karena air dingin aja ini nanti paling sekitar 10 menit dia udah mengembang pentingnya dikasih air supaya ini buah-buahnya ini bisa tahan lama ya sayur-sayurannya kemudian dia bakal mengembang nah kita akan buat bunga lobak ya ini mas beri buat kayak gini ini satu lobak bisa buat banyak ya buat jadi banyak nah ini kita kasih yang tipis gini ya nah seperti ini dibuat tipis kemudian 
ini kita buat kerucut kayak gitu ini masih pakai lidi karena ini kan tipis banget ya pakai lidi yang kecil itu nah kayak gini tinggal kita kasih kita gunting supaya rapi ya dan tengahnya nanti tinggal kita kasih cabai ya cabai rawit nah kasih tusuk sate cabai tusuk itu ya nah kayak gini kemudian bawahnya tuh tinggal kita kasih kacang panjang ya nah kayak gini ini bisa kasih daun bawang bisa kasih kacang panjang cuman kalau daun bawang tuh dia bakal turun-turun bagusnya kasih kacang panjang nah ini cara mencetak nasinya cetak dalamnya udah kita kasih daun kemudian bawahnya kalian kasih itu ya takaran literan air itu ya supaya gampang ini kalau nyetak ini nyetak tumpeng ya itu harus sabar ya jadi harus sabar di penet-penet kayak gitu sebab kalau misalnya nggak sabar nanti dia bakal ambiar nah ini di penet-penet nah seperti ini bener-bener di penet ya jangan sampai ambiar nanti itunya tumpengnya nah ada juga yang ngasih ketan ya ketan di tambahan berasnya itu cuma kalau mas beri enggak kasih ketan pun juga enggak apa-apa yang penting tadi takaran santannya itu pas ya kekentalan santannya itu pas pasti bakal jadi nah oke okay, seperti ini udah jadi ya tinggal kalian tutup lalu tinggal kalian oh ya sisa nasinya itu mas beri taruh di itu kan tuh tadi jadi banyak kan sisa nasinya itu Mas B kasih di sekelilingnya tumpengnya tadi ya kerucutnya tadi kemudian ini ayamnya kita tata-tata dulu tinggal di cemplung-cemplungin aja ini penataan yang simpel sih ya menurut Mas B nggak terlalu yang macam-macam <laughs> nah kalau ayam dimasukkan kemudian ini telur telurnya telur bacem ya telur bacem ini Mas B skip cara buatnya <laughs> biar gak kepanjangan ini durasi udah 30 menit soalnya kemudian ini tinggal kalian kasih tadi bakminya kalau ulang tahun itu biasa cenderung ada bakmi sebab kalau bakmi itu kan panjang jadi e, untuk panjang umur supaya panjang umur gitu ya katanya orang-orang bener tuh ya ini kering tempenya seperti ini kemudian sambal goreng kentang atinya itu ditaruh di itu di samping telurnya nah seperti ini ini mas beri kasih seladanya di tengah aja ya so, kalau misalnya selada terlalu banyak itu juga ya senengan sih kalau misalnya kalian mau yang banyak juga gak apa-apa taruh di puter-puter gitu di sekeliling tumpangnya itu juga gak apa-apa karena rame atau enggaknya tumpeng itu tergantung selera ya yang penting pelanggan tuh suka sama rasa yang kita buat hidangannya kalau untuk tampilan itu kembali ke selera nah ini tadi timunnya bagian bawahnya ditusuk pakai tusuk gigi ya ya seperti ini adik-adik <laughs> nah Kemudian ini ada bunga mawar, bunga mawar ini dari wortel ya. Kemudian ini tadi ya, bunga lobak yang tadi kita buat tadi ya. Seperti ini, kasih tiga biji, tiga biji aja karena ini kan tumpangnya nggak terlalu besar, jadi hiasannya juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak rame pusing. <laughs> dan jangan lupa ya setiap ini kalau misalnya ada yang masih ada bolongan-bolongan gitu ya kalian tambahkan uh, tambahin timun atau tambahin selada kayak gitu ya oke ini final looknya semoga bisa menginspirasi uh, buat kalian yang baru jaga gabung sini terima kasih banyak jangan lupa ya bantu channel Mas Dwi untuk lebih berkembang dengan cara subscribe kasih like komen dan juga bunyikan lonceng jadi kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan 
Oke ya, itu aja ya. Terima kasih banyak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.